வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடபிள்யூ அகாடமி வரப்போற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளுக்காக ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது தேர்வு நாற்பத்தி ஒன்பது நாங்கள் ஏற்கனவே அறிவிச்சிருந்த நில சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வேளாண்மை வேளாண்மையில் அறிவியல் தொழில்நுட்ப பயன்பாடு அப்படிங்கிற பாடத்தலைப்பிலிருந்து தான் இந்த டெஸ்ட்டுக்கான கேள்விகளை பார்க்க போகிறோம் இதுதான் லாஸ்ட் பார்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி இந்த டாப்பிக்கில் நில சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வேளாண்மை சீர்திருத்தங்கள் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை டாப்பிக்கில் இருந்தும் நம்ம முழுமையாக கேள்விகளை பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இந்த பகுதியில் வேளாண்மையில் அறிவியல் தொழில்நுட்ப பயன்பாடு மற்றும் தமிழ்நாட்டின் வேளாண்மை அப்படிங்கிற சப் டாப்பிக்லேருந்து தான் கேள்விகளை பார்க்க போகிறோம் எப்படி இந்த தேர்வுக்கான பாடப்பகுதியை முன்னாடியே அறிவிச்சிருந்தோமோ அதே மாதிரி நாம் அடுத்து என்ன தலைப்புகளில் தேர்வுகளை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோட இறுதியில் சொல்கிறேன் நண்பர்களே இப்போ நம்ம டெஸ்ட்டு நாற்பத்தி ஒன்பதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக குறைஞ்சபட்சம் நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு டெஸ்ட்டுகளை முழு சிலபஸையும் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு தரவாக பார்த்து முடிச்சிருவோம் நண்பர்களே இந்த கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படிக்கிறது தான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்து வைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் சார் எங்களுக்கு எழுத நேரம்ல எங்களுக்கு இந்த தேர்வுகளோட பிடிஎஃப்களை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறதுனால இந்த பிடிஎஃப்களை பெறுற முறை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்க இந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃப் மட்டும் இல்லை தேர்வு ஒன்றுலேருந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் வரைக்கும் வரப்போகிற இரநூறுக்கு மேற்பட்ட பிடிஎஃப்களை நீங்கள் பெறுறதுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்க பிடிஎஃப்களை பெறுற முறை என்ன அப்படிங்கிறத நான் வாட்ஸ்அப்பில் சொல்கிறேன் வேளாண்மையில் அறிவியல் தொழில்நுட்ப பயன்பாடு தமிழ்நாட்டில் வேளாண்மை அப்படிங்கிற பகுதியிலிருந்து முதல் கேள்வி பொருளாதார சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளின் தொடக்கத்தில் எந்த துறையின் வளர்ச்சி வேளாண் துறையின் வளர்ச்சியை தடை செய்தது விடை தொழில்துறையின் வளர்ச்சியும் சேவை துறையின் வளர்ச்சியும் வேளாண் துறையின் வளர்ச்சியை தடை செய்தது ஆகவே ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஏ அண்ட் பி என்பது சரியான விடை பொருளாதார சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை இந்திய அரசாங்கம் மேற்கொண்டதன் மூலமாக தொழிற்துறை மற்றும் சேவை துறை ஆகியவை வளர்ச்சி கண்டன அந்த வளர்ச்சி வேளாண் துறையின் வளர்ச்சியை தடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு எண்பத்தி ஐந்தில் மூணு புள்ளி ஆறு ரெண்டு சதவீதமாக இருந்த வேளாண் துறை வளர்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூத்தாறு முதல் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து வரை எத்தனை சதவீதமாக குறைந்தது விடை ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ஏழு சதவீதமாக குறைந்தது இவ்வாறு குறைந்ததன் விளைவாக விவசாயிகள் உணவு பயிர்களை கைவிட்டுவிட்டு பணப்பயிர்களை பயிரிட்டனர் கடன் பிரச்சனை அதிகமாக ஏற்பட்டது அதன் விளைவாக நிறைய பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் ஸோ இந்த வேளாண் துறையின் வளர்ச்சி குறைந்ததன் காரணமாக இந்திய அரசு என்ன செய்துன்னா மூணாவது கேள்வி பாருங்க பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது எப்போது விடை பதினெட்டு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கேள்விகள் எவ்வாறு தொகுக்கப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்கள் வரிசையாக ஒரு கோர்வையாக இருக்கும் ஒரு கதை மாதிரி கேளுங்க ரொம்ப எளிமையாக உங்களுக்கு புரியும் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின்படி கோடைகால பயிர்களுக்கு ஆண்டு சந்தா தொகை எவ்வளவு விடை இரண்டு சதவீதம் இப்போ நான் நூறு ரூபாய்க்கு என்னோட பயிரை காப்பீட்டு செய்கிறேன்னா வருஷத்துக்கு ரெண்டு ரூபாய் நான் காப்பீட்டு தொகை செலுத்தணும் கோடைகால பயிராக இருந்துச்சுன்னா பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின்படி குறுவை சாகுபடி பயிர்களுக்கு ஆண்டு சந்தா தொகை எவ்வளவு விடை ஒன்று பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின்படி தோட்ட பயிர்கள் மற்றும் பணப்பயிர்களுக்கு வருடாந்திர சந்தா தொகை எவ்வளவு விடை ஐந்து சதவீதம் கோடைகால பயிர்களுக்கு ரெண்டு குறுவை சாகுபடி பயிர்களுக்கு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பணப்பயிர்களுக்கு அல்லது தோட்ட பயிர்களுக்கு ஐந்து சதவீதம் காய்கறிகளின் உற்பத்தியில் உலக அளவில் இந்தியாவின் இடம் என்ன விடை இரண்டு பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் உற்பத்தியில் இந்தியா உலக அளவில் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளராக இருந்த போதும் தனிநபருக்கு கிடைக்க வேண்டிய அளவு மிக குறைவாகவே உள்ளதற்கு காரணம் என்ன விடை அறுவடைக்கு பின்னால் ஏற்படும் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் முதல் முப்பது சதவீதம் வரையிலான இழப்புகள் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது சதவீதம் இழப்புகள் அது தவிர நுகர்வோரை அடையும் நேரத்தில் பண்டத்தின் தரம் குறைகிறது விரைவில் அழுகும் தன்மையுள்ள பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை 
சந்தைப்படுத்துவதிலும் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன இதன் விளைவாக ஒன்பதாவது கேள்வி பாருங்க இந்திய அரசு மற்றும் வேளாண் அமைச்சகம் குளிர்பதன கிடங்கு ஆணையை ஏற்படுத்திய ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு இந்திய அரசு குளிர்பதன கிடங்கு ஆணையை அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தின் எந்த பிரிவின்படி ஏற்படுத்தியது விடை மூன்றாம் பிரிவின்படி ஏற்படுத்தியது இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டம் எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இந்த சட்டத்தின் மூன்றாம் பிரிவின்படி தான் குளிர்பதன கிடங்கு ஆணையை இந்திய அரசு ஏற்படுத்தியது கடன் தேவைப்படுகிற ஒரு விவசாயியின் தகுதிக்கேற்ப சரியான நேரத்திலும் மிக எளிமையான முறையிலும் கடன் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடு எது விடை கிஷான் கிரெடிட் கார்டு உழவர் கடன் அட்டை என்று சொல்லப்படுகின்ற கிஷான் கிரெடிட் கார்டு உழவர் கடன் அட்டை இந்திய மைய வங்கி மற்றும் நபார்டு அமைப்பினால் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு நபார்டு என்பதன் விரிவாக்கம் என்னென்னா நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் என்பது பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய முதல் கூற்று விவசாயிகள் கடனுக்காக முறைசாரா வங்கிகளை சார்ந்திருப்பதை அதிகரிப்பதே நபார்டு வங்கியின் நோக்கமாகும் இது சரியா தவறா இரண்டு முறைசாரா வங்கிகளில் கடன் பெறுவது கடினம் ஆனால் வட்டி விகிதம் குறைவு இது சரியா தவறா உழவர் கடன் அட்டையை முறைசாரா வங்கிகள் வழங்குகின்றன இது சரியா தவறா கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுல எது விடை விடை அனைத்தும் தவறு முதல் கூற்றில் என்ன தவறுனா விவசாயிகள் கடனுக்காக முறைசாரா வங்கிகளை சார்ந்திருப்பதை குறைப்பதே நபார்டு வங்கியின் நோக்கம் இரண்டுல என்னன்னா முறைசாரா வங்கிகளில் கடன் பெறுவது மிக எளிது ஆனால் வட்டி விகிதம் மிக அதிகம் நான் அப்படியே மாத்தி கொடுத்துருக்கேன் உழவர் கடன் அட்டையை முறைசாரா வங்கிகள் வழங்குகின்றன என்பது தவறு கேசிசி அதாவது கிஷான் கிரெடிட் கார்டை உழவர் கடன் அட்டையை பிராந்திய கிராமப்புற கூட்டுறவு மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகள் தான் வழங்குகின்றன அப்புறம் இந்த கேசிசியை ஸ்மார்ட் கார்டு கம் டெபிட் கார்டாக அரசு வழங்க அறிவுறுத்தியுள்ளது அறுவடைக்கு பின் எவ்வளவு இழப்பீடு ஏற்படும் என கணிக்கும் நிறுவனம் எது விடை இந்திய வேளாண்மை கழகம் இன்னும் சரியா சொல்லணும்னா இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணின் கணக்கெடுப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டின் மொத்த விற்பனை விலையில் அறுவடைக்கு பின்னான இழப்பு ரூபாய் தொண்ணூத்தி கோடி என கணித்தது இந்த நம்பர்ஸ் அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை ஆண்டுகளை தவிர இன்னும் சில சின்ன எண்களை தவிர இந்த மாதிரி பெரிய எண்கள் அவ்வளோ ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விவசாய விலை பொருட்களின் விரயங்களை குறைப்பதற்காக மத்திய அரசு திட்டங்களின் பல்வேறு கூறுகளை நடைமுறைப்படுத்தும் அமைப்பு எது விடை உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளின் அமைச்சகம் வேளாண்மை தோட்டக்கலை கால்நடை பொருள்களை வர்த்தகம் செய்ய மாநில அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சட்டப்பூர்வமான அமைப்பு எது விடை ஆப்ஷன் பி விவசாய பொருள்களுக்கான அங்காடி குழு இதை ஏற்படுத்தியது யாரு மாநில அரசாங்கம் இதுக்கு என்ன ஆங்கிலத்தில் பேர்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ரொடியூஸ் மார்க்கெட் கமிட்டி அப்படின்னு பேர் அதனால் அதை எப்படி சொல்லுவோம்னா ஏபிஎம்சின்னு சொல்லுவோம் பதினேழாவது கேள்வி பாருங்க ஏபிஎம்சியின் செயல்பாடுகளில் சேராதது எது வேளாண் பொருள்களை மதிப்பு கூட்டு முறையில் விநியோகித்தல் என்பது ஏபிஎம்சியின் செயல்பாடுகளில் சேராததா ஆப்ஷன் பி சந்தை சார்ந்த விரிவாக்க சேவைகளை விவசாயிகளுக்கு வழங்குதல் என்பது ஏபிஎம்சியின் செயல்பாடுகளில் சேராததா வேளாண் சந்தைகளில் பொது மற்றும் தனியாரிடையே கூட்டுறவை வளர செய்தல் என்பது ஏபிஎம்சியின் செயல்பாடுகளில் சேராததா விலை நிர்ணயம் மற்றும் அங்காடி பரிமாற்றங்களில் 
வெளிப்படை தன்மையை கொண்டு வருதல் என்பது ஏபிஎம்சியின் செயல்பாடுகளில் சேராது தான் ஒன்று மட்டும் சேராது அது எது விடை ஆப்ஷன் ஏ இதுக்கும் அதுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை மீதி பிசிடி ஆகியவை ஏபிஎம்சியின் செயல்பாடுகளில் சேரும் அதுதான் ஏபிஎம்சியின் செயல்பாடுகளும் கூட அதே மாதிரி விவசாய உற்பத்திகளை விற்பனை செய்த அதே நாளில் விவசாயிகளுக்கு பணம் செலுத்துவதை உறுதி செய்தல் ஏபிஎம்சியின் வேலை வேளாண் நடவடிக்கைகளை ஊக்குவித்தல் வேளாண் பொருட்களின் வரவு மற்றும் விலை தொடர்பான புள்ளி விவரங்களை அவ்வப்போது காட்சிப்படுத்துதல் ஆகியவை ஏபிஎம்சியின் செயல்பாடுகள் பின்வருமனவற்றுள் பொருளாதார சீர்திருத்தங்களுக்கு பிந்தைய விவசாய நெருக்கடிகளில் சேராதது எது ஃபஸ்ட் கேள்வியில் பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா பொருளாதார சீர்திருத்தத்துக்கு பிறகு விவசாயம் ரொம்ப நெருக்கடிக்கு உள்ளாச்சு அதில் சேராதது எது விடை நதிநீர் பங்கீட்டு அளவு குறைப்பு இது பொருளாதார சீர்திருத்தங்களுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட விவசாய நெருக்கடி அல்ல பொருளாதார சீர்திருத்தங்களுக்கு பிறகு இடுபொருள்களின் செலவு உயர்ந்தது இது விவசாய நெருக்கடி வேளாண்மையின் மானியம் குறைக்கப்பட்டது இது ஒரு நெருக்கடி இறக்குமதி சுங்க வரி குறைக்கப்பட்டது இது ஒரு நெருக்கடி மற்றும் ஒரு நெருக்கடி என்னென்னா அரசாங்கம் கடன் வசதிகளை நிறுத்தி வைத்தது இது ஒரு நெருக்கடி யாருக்கு விவசாயிகளுக்கு பின்வருவனவற்றுள் ஒரு விவசாயியின் மிகப்பெரிய உள்ளீடு எது விடை விதை நாடு முழுவதும் விவசாயிகள் எந்த நிறுவனங்களிடமிருந்து விதைகளை பெற்று வந்தனர் விடை மாநில அரசாங்க நிறுவனங்களிடமிருந்து விதைகளை விவசாயிகள் பெற்று வந்தனர் விதைகளை உற்பத்தி செய்வது தரம் மற்றும் விலையை நிர்ணயம் செய்வது போன்றவற்றிற்கு முழு பொறுப்பாக இருந்தவை எவை விடை மாநில அரசாங்க நிறுவனங்கள் எதன் மூலம் இந்தியாவின் விதைகள் சந்தை உலகளாவிய வேளாண் தொழிலுக்கு திறந்து வைக்கப்பட்டது விடை தாராளமயமாக்கல் தாராளமயமாக்கல் நடவடிக்கைகளாலும் மேலும் பல கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதாலும் பல மாநில அரசு நிறுவனங்கள் மூடப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை இரண்டாயிரத்தி மூன்று மாநில அரசாங்க நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டதன் விளைவுகள் குறித்த வாக்கியங்களை ஆராய்க ஒன்று இது விவசாயிகளை இரட்டிப்பாக பாதித்தது எது மாநில அரசாங்க நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டது இரண்டு விதைகளின் விலை குறைந்தது நம்பர் மூணு போலி விதைகள் உருவாக்கம் போன்ற பிரச்சனைகள் குறைந்தன கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்களில் எதெல்லாம் சரி விடை ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று மட்டும்தான் சரி அதாவது மாநில அரசாங்க நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டதன் விளைவாக விவசாயிகள் இரட்டிப்பாக பாதிக்கப்பட்டனர் அது மட்டும்தான் சரி விதைகளின் விலை குறைந்ததுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை விதைகளின் விலை அதிகரித்தது போலி விதைகள் உருவாக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளும் அதிகரித்தன பணப்பயிர்களை பாரம்பரிய பயிர்களோடு ஊடுப்பயிராக வளர்ப்பதற்கு விவசாயிகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டதற்கான நோக்கம் என்ன விடை ஏற்றுமதி தாராளமயமாக்க கொள்கைகள் பூச்சிக்கொல்லி மற்றும் உர மானியத்தை என்ன செய்தன விடை குறைத்தன தாராளமயமாக்க கொள்கைகள் பூச்சிக்கொல்லி மற்றும் உர மானியத்தை குறைத்ததால் அவைகளின் விலை எத்தனை சதவீதம் அதிகரித்தது அரசாங்க மானியத்தை குறைச்சோடனே அவைகளின் விலை எத்தனை சதவீதம் அதிகரித்தது விடை முன்னூறு சதவீதம் மின் கட்டணங்களும் அதிகரித்தன ஆனால் விவசாய பொருள்களின் விலை அந்த அளவுக்கு உயரவில்லை விவசாய பொருள்களின் உற்பத்தி விலை அதிகரிச்சுது ஆனால் விவசாய பொருள்களின் விலை அதிகரிக்கல அதனால இன்னும் பிரச்சனை தான் ஆனிச்சு உலகமயமாக்குதலின் விளைவாக இறக்குமதி மேல் விதிக்கப்பட்ட வரிகள் என்னவான விடை குறைக்கப்பட்டன உலகமயமாதலின் விளைவாக ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பொருள்கள் மீதான இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இறக்குமதி மலிந்து பொருட்கள் சந்தையில் குவிந்ததால் பருத்தி மிளகு போன்ற பொருட்களின் விலைகள் 
என்னவாகின விடை குறைந்தன எந்த ஆண்டுக்கு பின்னர் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி உட்பட வணிக வங்கிகளின் கடனளிப்பு முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தினால் விவசாயத்திற்கு போதுமான கடனுதவி அளிக்கப்படவில்லை விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று இது விவசாயிகளை வட்டி கடைக்காரர்களிடம் தள்ளியது வரலாற்று ரீதியாக தமிழகம் ஒரு டேஷ் மாநிலமாகும் விடை தமிழகம் ஒரு வேளாண் மாநிலம் தமிழகத்தில் எத்தனை வேளாண் காலநிலை மண்டலங்கள் உள்ளன விடை ஏழு வேளாண் காலநிலை மண்டலங்கள் உள்ளன தமிழகத்தில் பழங்கள் காய்கறிகள் மசாலா பொருட்கள் தோட்டக்கலை பயிர்கள் மலர்கள் மருத்துவ தாவரங்கள் போன்ற பல்வகை பயிர்களை பயிரிட முதன்மையான காரணம் எது விடை பல வகையான மண் இந்திய அளவில் உதிரி பூக்கள் மற்றும் பழங்கள் உற்பத்தியில் தமிழகம் எவ்விடத்தில் உள்ளது விடை மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது தமிழகத்தின் வேளாண்மை பெருமளவில் எதை நம்பியுள்ளது விடை பருவமழை மற்றும் ஆற்று நீரை நம்பியுள்ளது இந்திய அளவில் நெல் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம் எது விடை மேற்கு வங்கம் இந்திய அளவில் நெல் உற்பத்தியில் தமிழகம் எவ்விடத்தில் உள்ளது விடை இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது தோட்டப்பயிர்கள் வாழை தேங்காய் உற்பத்தியில் இந்திய அளவில் தமிழகத்தின் இடம் என்ன விடை முதலிடம் இந்த தேங்காய் உற்பத்தி சம்பந்தமாக இன்னொரு புக்கில் இன்னொரு மாதிரி விடை இருக்குது அது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்திய அளவில் ரப்பர் உற்பத்தியில் தமிழகம் எவ்விடத்தில் உள்ளது ரப்பர் உற்பத்தியில் இரண்டாம் இடம் இந்திய அளவில் மிளகு உற்பத்தியில் தமிழகம் எவ்விடத்தில் உள்ளது விடை மூன்றாம் இடம் இந்திய அளவில் கரும்பு உற்பத்தியில் தமிழகம் எவ்விடத்தில் உள்ளது விடை நான்காம் இடத்தில் உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் அனைத்து வகை பயிர்களுக்கான மொத்த உற்பத்தி பரப்பு எத்தனை லட்சம் ஹெக்டேர்கள் ஆகும் தமிழ்நாட்டில் விடை ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்பது ஏழு ஹெக்டேர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் தமிழகத்தின் அனைத்து வகை பயிர்களுக்கான மொத்த உற்பத்தி பரப்பில் உணவு தானிய உற்பத்தி பரப்பளவு எவ்வளவு விடை எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் மற்ற பயிர்கள் அதாவது உணவு அல்லாத பயிர்கள் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் தமிழக உணவு தானிய உற்பத்தியில் நெல் உற்பத்தியின் அளவு என்ன விடை எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு ஒன்பது சதவீதம் தேசிய அளவில் மக்காசோளம் கம்பு நிலக்கடலை எண்ணெய் வித்துக்கள் பருத்தி ஆகியவற்றில் தமிழகம் எவ்விடத்தில் உள்ளது விடை முதலாம் இடத்தில் உள்ளது தேங்காய் மற்றும் நெல் உற்பத்தியில் இந்திய அளவில் தமிழகத்திற்கு எத்தனையாவது இடம் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா இதில் வேறு மாதிரி ஒரு தகவல் வருது பாருங்கள் இரண்டாம் இடம் சார் இதில் எது நான் கரெக்டான விடையாக போடுறது இதெல்லாம் பள்ளி பாட புத்தக வினா விடை தேர்வுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக இது சம்மந்தமாக நான் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போடுறேன் அதாவது இப்போ என்ன நிலை அப்படிங்கிறத போடுறேன் இப்போதைக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேங்காய் மற்றும் நெல் உற்பத்தியில் இந்திய அளவில் தமிழகத்திற்கு இரண்டாம் இடம் கரும்பு சூரியகாந்தி சோளம் ஆகியவற்றின் உற்பத்தியில் இந்திய அளவில் தமிழகத்திற்கு எத்தனையாவது இடம் மக்கா சோளம் வேற சோளம் வேற விடை மூன்றாம் இடம் திடமான தானியங்களின் உற்பத்தியில் இந்திய அளவில் தமிழகத்திற்கு எத்தனையாவது இடம் திடமான தானியங்களில் நான்காம் இடம் 
ஐம்பதாவது கேள்வி பாருங்க நண்பர்களே தானியங்களின் மொத்த உற்பத்தியின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் தமிழகத்தின் இடம் என்ன விடை எட்டு இப்ப நீங்க பார்த்த இந்த இடங்கள் எல்லாம் தமிழக அரசின் வேளாண்மை துறை கொள்கை விளக்க குறிப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டின்படி இருக்கு இதையே முன்னாடி சேர்த்து கூட கேள்வி கேட்கலாம் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் தமிழக அரசின் வேளாண்மை துறை கொள்கையின் விளக்க குறிப்பின்படி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டின்படி தானியங்களின் மொத்த உற்பத்தியின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் தமிழகத்தின் இடம் என்னன்னு கேட்கலாம் விடை எட்டு தான் பசுமை புரட்சிக்கு பின்னரும் எந்த ஆண்டுகளின் மத்தியில் வேளாண்மை துறையில் மந்த நிலை உருவானது மன்னிக்கணும் நான் வெறும் நிலைன்னு கொடுத்துருக்கேன் மந்த நிலை விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளின் மத்தியில் வேளாண்மை துறையில் ஒரு மந்த நிலை உருவானது விவசாயிகள் அதிக பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி மிக அதிகமாக தற்கொலை செய்து கொள்ளும் பகுதியான விதர்பா எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது விடை மகாராஷ்டிரா வேளாண்மை துறையின் வளர்ச்சி வீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி ஏழு முதல் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து வரை டேஷ் சதவீதம் மட்டுமே வளர்ச்சி அடைந்தது விடை ஒன்னு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீதம் மட்டுமே வளர்ச்சி அடைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளின் மத்தியில் தொடங்கிய இரண்டாவது விவசாய நெருக்கடி பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க முதலாவது விவசாய நெருக்கடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள் ஆரம்பிச்சது சுதந்திரத்துக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளின் மத்தியில் இந்த விவசாய நெருக்கடிக்கு நம்ம என்ன பேசணும்னா இரண்டாம் விவசாய நெருக்கடின்னு சொல்லுவோம் அது பற்றிய கூட்டுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் வேளாண் துறையில் அரசு முதலீடு அதிகரிக்கப்பட்டது இது சரியா தவறா நம்பர் டூ பணக்கார மற்றும் நடுத்தர விவசாயிகளுக்கான மானியம் இலவச மின்சாரம் ஆதார விலை நிர்ணயம் இலவச பாசனம் இலவச உரம் ஆகியவற்றுக்கான மானியமும் குறைக்கப்பட்டது இது சரியா தவறா கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்களில் எதை விடையா தேர்ந்தெடுப்பீங்க விடை இரண்டும் தவறு முதல்ல என்ன தவறுனா வேளாண் துறையில் அரசின் முதலீடு குறைக்கப்பட்டது எப்போ இரண்டாவது விவசாய நெருக்கடியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மத்தியில் இரண்டில் என்ன தவறுனா அரசு முதலீடு குறைக்கப்பட்டாலும் மானியங்கள் குறைக்கப்படவில்லை ஆகவே இரண்டாவது கூற்றும் தவறு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் எத்தனை டாலர் மதிப்பிலான விவசாயிகள் கடன்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன விடை பதினைந்து பில்லியன் அதே சமயம் எண்பது சதவீதம் சிறு விவசாயிகளால் விவசாய கடன் பெற முடியவில்லை அறுபது மில்லியன் ஹெக்டேர் நிலங்கள் தரிசாக போடப்பட்டன இதன் விளைவாக பஞ்சம் ஏற்பட்டது எந்த ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையின்படி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது நிதிநிலை அறிக்கையின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி மொத்த தொழிலாளர்களில் வேளாண் துறை தொழிலாளர்களின் அளவு என்ன கேள்வி தமிழகத்தை பற்றிங்க விடை நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒரு சதவீதம் இது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி எவ்வளவு இருந்துச்சுன்னா நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி மூணு சதவீதமாக இருந்தது அது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பத்தாண்டுகள் கழிச்சு நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்னா மாறிடுச்சு அடுத்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் மேற்கொள்ளப்படும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு தமிழகத்தில் இருந்த மூன்று கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் தொழிலாளர்களில் விவசாய தொழிலாளர்கள் மட்டும் எத்தனை பேர் விடை தொண்ணூத்தாறு லட்சம் பேர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி வேளாண் தொழிலாளர்கள் எத்தனை சதவீதம் பேர் பெண்கள் விடை ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் பேர் மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கும் கூடுதலான ஆண்கள் மட்டுமே வேளாண்மை துறையில் ஈடுபட்டனர் அதாவது முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி மூணு சதவீதம் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஆனிச்சுன்னு தெரில புத்தகத்தில் இப்படி தான் இருக்குது வேளாண் தொழிலில் ஈடுபடுவோரில் பெரும் பகுதியினர் டேஷ் ஆவர் விடை நிலமற்ற கூலி தொழிலாளர்கள் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான விவசாயிகள் யார் விடை குறு விவசாயிகள் ஐம்பத்தொன்பதாவது கேள்விக்கு அறுபதாவது கேள்விக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு வேளாண் தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் அதாவது வேளாண் தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க பெரும்பாலும் நிலமற்ற கூலி தொழிலாளர்கள் தான் அதே சமயத்தில் விவசாயிகள்னு வரும்பொழுது தமிழகத்தில் பெரும்பாலான விவசாயிகள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறு விவசாயிகள் தான் 
குறு விவசாயிகள் என்போர் யார் அவர்களுக்கு என்ன வரையறை விடை ஒரு ஹெக்டேருக்கு குறைவான பரப்பில் சாகுபடி செய்வோரை நம்ம குறு விவசாயிகள்னு சொல்லுவோம் தமிழகத்தின் மொத்த விவசாயிகளின் எண்ணிக்கையில் குறு விவசாயிகள் சதவீதம் எத்தனை விடை எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் தமிழகத்தில் உள்ள மொத்த சாகுபடி பரப்பில் எத்தனை சதவீதம் மட்டுமே குறு விவசாயிகளால் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது தமிழகத்தில் குறு விவசாயிகள் தான் அதிகம் அப்படி இருக்கும்போதும் மொத்த சாகுபடி பரப்பில் எத்தனை சதவீதம் மட்டுமே குறு விவசாயிகளால் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது விடை வெறும் முப்பத்தாறு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் தமிழகத்தில் வேளாண் சாகுபடி செய்யப்பட்ட மொத்த நிலப்பரப்பு எவ்வளவு இது கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் தமிழகத்தின் வேளாண் சாகுபடி செய்யப்பட்ட மொத்த நிலப்பரப்பு எவ்வளவு விடை ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஏழு ஒன்று லட்சம் ஹெக்டேர் அதற்கு ஐந்து வருடம் முன்பு அது அறுபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு எட்டு லட்சம் ஹெக்டேராக இருந்தது சிறு விவசாயிகள் எனப்படுவோர் யார் குறு விவசாயிகள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு குறைவான இடத்துல விவசாயம் பண்ணுறவங்க சிறு விவசாயிகள் என்போர் யார் விடை ஒன்றிலிருந்து இரண்டு ஹெக்டேர் பரப்பில் சாகுபடி செய்பவர் சிறு விவசாயிகள் தமிழகத்தின் மொத்த விவசாயிகளில் சிறு விவசாயிகள் எத்தனை பேர் விடை பதினான்கு சதவீதம் பேர் இவர்கள் விவசாயம் செய்யும் பரப்பளவு இருபத்தாறு சதவீதம் குறு விவசாயிகள் முப்பத்தாறு இவங்க இருபத்தாறு சதவீதம் தமிழகத்தில் விவசாயம் செய்பவர்களில் நூற்றில் எத்தனை பேர் மட்டுமே பட்டியல் இனத்தவர் விடை நூற்றுல ஒருத்தர் தான் பட்டியல் இனத்தவர் அவர்களில் தொண்ணூத்தாறு விழுக்காட்டினர் சிறு அல்லது குறு விவசாயிகள் பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க தமிழகம் மட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதிலுமே சாகுபடி செய்யப்படும் நிலத்தின் பரப்பளவு சுருங்கி கொண்டே வருகிறது இது சரியா தவறா இந்தியா முழுவதிலும் குறு விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை குறைகிறது இது சரியா தவறா தமிழகத்தில் நேர்மாறாக இவர்களின் எண்ணிக்கை அதாவது குறு விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இது சரியா தவறா கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்களில் எதை விடையா தேர்ந்திருப்பீங்க விடை ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று மட்டுமே சரி அதாவது தமிழகத்தில் மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுவதிலும் சாகுபடி செய்யப்படும் நிலத்தின் பரப்பளவு சுருங்கிக்கிட்டே வருது ரெண்டில் என்ன பிரச்சனைனா இந்தியா முழுவதிலும் குறு விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது தமிழகத்தில் மட்டும் நேர்மாறாக குறு விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டு வருகிறது தமிழகத்தின் மொத்த நிலப்பரப்பில் ஏறத்தாழ டேஷில் ஒரு பங்கு மட்டுமே பயிர் செய்ய பயன்படுகிறது விடை மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டுமே பயிர் செய்ய பயன்படுகிறது தமிழகத்தின் மொத்த புவியியல் பரப்பு என்னன்னா அந்த நம்பர் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை பட் ஏதோ ஒரு மெத்தட் வச்சு சும்மா ஒரு ஹின்ஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கோடியே முப்பது லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரம் ஹெக்டேரு தமிழகத்தின் மொத்த புவியியல் பரப்பு அதில் பயிர் செய்யப்படுவது நாற்பத்தஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி நான்காயிரம் ஹெக்டேர் தமிழகத்தில் வேளாண் அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு எத்தனை விழுக்காடு நிலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது விடை பதினேழு விழுக்காடு நிலம் பதினேழு சதவீதம் தமிழகத்தின் மொத்த நிலப்பரப்பில் காடுகளின் பரப்பு என்ன விடை அதே பதினேழு சதவீதம் தான் வேளாண் அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு பதினேழு சதவீதம் நிலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது காடுகளின் பரப்பளவும் அதுவாகவே உள்ளது இது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு சதவீதங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆயிரம் ஹெக்டேர்கள் தமிழகத்தின் மொத்த நிலப்பரப்பில் சற்றேற குறைய எத்தனை சதவீதம் நிலங்கள் பயன்படுத்தவே முடியாதவை விடை நான்கு சதவீதம் தற்போது தமிழகத்தில் தரிசாக கிடைக்கும் நிலத்தின் பரப்பளவு என்ன விடை பத்தில் ஒரு பங்கு தரிசாக கிடைக்கின்றது மற்ற தரிசு நிலங்கள் பதிமூணு விழுக்காடு ஆக நான்கில் ஒரு பகுதி நிலம் தரிசாக விடப்பட்டுள்ளது மேய்ச்சல் நிலங்கள் மரங்கள் வளர்க்கப்படும் நிலங்கள் ஆகியவை மொத்த நிலப்பரப்பில் ஐந்து விழுக்காட்டுக்கும் சற்றே கூடுதலாக உள்ளன இதை கேள்வியாக கேட்கலாம் இல்லையா மேய்ச்சல் நிலங்கள் மரங்கள் வளர்க்கப்படும் நிலங்கள் ஆகியவை மொத்த நிலப்பரப்பில் எத்தனை விழுக்காட்டுக்கும் சற்றே கூடுதலாக உள்ளனன்னு கேட்டால் ஐந்து இந்த பரப்பு ஆண்டுக்கு ஆண்டு மாறுங்க மழைப்பொழிவு காலத்தில் போதுமான அளவு மழை இருந்தால் 
விவசாயம் செய்யும் பரப்பு கூடும் மழை பொய்த்தாலோ குறைந்தாலோ விவசாயம் செய்யப்படும் பரப்பு குறையும் இந்த பரப்பு விவசாயம் செய்யப்படும் பரப்பு ஒன்பது லட்சம் ஹெக்டேர்களாக இருந்தது அடுத்த ஆண்டு மழையின்மையின் காரணமாக இது ஆறு லட்சம் ஹெக்டேர்களாக குறைந்து போனது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணாம் ஆண்டில் மொத்தமாக பயிரிடப்பட்ட நிலப்பரப்பில் ஏறத்தாழ எழுபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு பரப்பளவில் உணவு பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டன மற்ற இடங்களில் உணவற்ற பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டன கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எழுபத்தி ரெண்டு காவிரி ஆற்றோடு தொடர்புடையது எது விடை தென்மேற்கு பருவமழை தமிழகத்திற்கு பெரும் நீர் ஆதாரமாக இருப்பது எது விடை வடகிழக்கு பருவமழை வடகிழக்கு பருவமழையின் காலம் என்ன மிக முக்கியமான கேள்வி கண்டிப்பா வரும் விடை அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை வடகிழக்கு பருவமழை நீரை தேக்கங்களிலும் கண்மாய்களிலும் மற்றும் ஏரிகளிலும் தேக்கி வேளாண்மையை மேற்கொள்கின்றனர் தமிழகத்தில் உள்ள வாய்க்கால்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இன்னொரு முக்கிய முக்கியமான கேள்வி வாய்க்கால்களின் எண்ணிக்கை என்ன விடை ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்து ஒன்பது இவைகள் ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் பாய்கின்றன இதே ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் இந்த ஹின்ஸை கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழகத்தில் உள்ள சிறு ஏரிகளின் எண்ணிக்கை என்ன விடை ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து தமிழகத்தில் உள்ள பெரிய ஏரிகளின் எண்ணிக்கை என்ன விடை முப்பத்தி மூணாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு திறந்தவெளி கிணறுகள் பதினஞ்சு லட்சம் இருக்கின்றன இவை அல்லாது மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நான்காயிரம் ஆழ்துளை கிணறுகள் போர்வெல்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இதில் உள்ள ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழகத்தில் எதிலிருந்து பாசன வசதி பெறும் நிலத்தின் பரப்பளவு தான் மிகவும் குறைவானது விடை ஏரி நீர் பாசனம் பெறும் நிலத்தின் பரப்பளவு தான் மிகவும் குறைவு ஏறத்தாழ மூணு புள்ளி ஆறு எட்டு லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பு ஏரிகளின் வாயிலாக நீர் பெறுகின்றன தமிழகத்தில் வாய்க்கால்கள் எத்தனை லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவிற்கு நீர் வழங்குகின்றன விடை ஆறு புள்ளி ஆறு எட்டு லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவிற்கு வாய்க்கால்கள் பாசனம் செய்கின்றன ஆழ்துளை கிணறுகள் நாலு புள்ளி ஒன்பது மூணு லட்சம் ஹெக்டேருக்கு திறந்தவெளி கிணறுகள் பதினோரு புள்ளி ஒன்பது ஒன்று லட்சம் ஹெக்டேர் நிலத்திற்கும் பாசன வசதிகளை வழங்குகின்றன விவசாயம் அல்லது தொழிற்சாலை உற்பத்தியின் போது நுகரப்படும் நீர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மிக முக்கியமான கேள்வி விடை மறை நீர் என்று அழைக்கப்படுகிறது மறை நீர் எனும் பதத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் விடை டோனி ஆலன் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மறைநீர் என்பது உணவு அல்லது மற்ற உற்பத்தி பொருள்கள் ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு வாணிகம் செய்யப்படும் போது அவற்றோடு மறைமுகமாக அவற்றுக்காக செலவிடப்படும் நீரும் செல்கிறது அப்படின்னு குறிப்பிடுது இதுவே மறைநீர் எடுத்துக்காட்டா ஒரு கிலோ கோதுமை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பத்து லிட்டர் தண்ணி செலவாகுதுன்னு வச்சுங்க இப்போ ஒரு கிலோ கோதுமையை நான் வேற ஒரு நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் அந்த பத்து லிட்டர் தண்ணியையும் ஏற்றுமதி பண்ணுறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் தான் மறை நீர் மறைந்திருக்கும் நீர் உலக அளவில் இந்தியா மிக அதிகமான டேஷ் பயன்பாட்டாளராக உள்ளது இது ரொம்ப கவலை அளிக்கிற விஷயமாகவும் இருக்குது அது என்ன விடை நன்னீர் பயன்பாட்டாளராக உள்ளது உலகின் எத்தனையாவது மிகப்பெரிய மறைநீர் ஏற்றுமதியாளராக இந்தியா திகழ்கிறது விடை ஐந்தாவது மிகப்பெரிய மறைநீர் ஏற்றுமதியாளர் மிக மிக முக்கியமான கேள்விங்க கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழக வேளாண்மை பெருமளவிற்கு எந்த நீரை நம்பி இருக்கிறது விடை நிலத்தடி நீரை நம்பி இருக்கிறது பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க தமிழக வேளாண்மை நிலத்தடி நீரை நம்பியுள்ளது இது சரியா தவறா நிலத்தடி நீரின் பயன்பாட்டை சீர் செய்வது மிகவும் அவசரமும் அவசியமும் ஆகும் இது சரியா தவறா வளம் குன்றா வேளாண்மைக்கு இது மிகவும் தேவையாகும் இது சரியா தவறா விடை அனைத்தும் சரி தென்னிந்தியாவின் மூன்றாவது பெரிய ஆறான காவிரியின் நீளம் என்ன எத்தனையாவது பெரிய ஆறு இது மூன்றாவது பெரிய ஆறு அதன் நீளம் என்ன விடை எழுநூற்று அறுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர்கள் 
காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே தமிழ்நாட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள அணைகள் எத்தனை விடை ரெண்டு ஒன்று கல்லணை இன்னொன்று மேட்டூர் அணை தமிழகத்தில் பயிர் செய்யப்படும் பரப்பளவில் பாசன வசதி பெற்ற பரப்பளவு எத்தனை சதவீதம் இதுவும் மிக முக்கியமான கேள்விங்க எத்தனை சதவீதம் என்றால் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்தாம் ஆண்டில் தமிழகத்தில் எத்தனை சதவீத உணவு பயிர்களுக்கு மட்டுமே பாசன வசதி கிடைத்தது விடை ஐம்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் மட்டுமே உணவல்லாத பயிர்களுக்கு பாசன வசதி கிடைத்தது ஆவரேஜ் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழுன்னு வரும் தமிழகத்தில் பயிரிடப்பட்ட நிலத்தின் மொத்த பரப்பளவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினைந்தாம் ஆண்டில் ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சத்தி தொண்ணூத்தி நான்காயிரம் ஹெக்டேர்களாக இருந்தது இதில் எழுபத்தாறு விழுக்காடு பரப்பளவில் உணவில்லாத பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டன ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்தாம் ஆண்டில் நெல் சாகுபடி தான் பெரிய அளவில் அதாவது முப்பது விழுக்காடு மேற்கொள்ளப்பட்டது இதர உணவு பயிர்கள் பன்னெண்டு விழுக்காடு பரப்பிலும் பயிரிடப்பட்டன சிறுதானிய சாகுபடி குறைந்த அளவிலேயே நடைபெற்றது சோளம் ஏழு விழுக்காடு நிலப்பரப்பிலும் கம்பு ஒரு விழுக்காடு பரப்பிலும் கேழ்வரகு ஒன்று புள்ளி ஏழு விழுக்காடு பரப்பிலும் இதர சிறுதானியங்கள் ஆறு விழுக்காடு பரப்பிலும் பயிரிடப்பட்டன அப்படியே இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காதல கேட்டுக்கோங்க தேவைப்படுற நேரத்தில் உங்கள் மூளை உங்களுக்கு உதவும் தமிழகம் ஒரு தண்ணீர் பற்றாக்குறை மாநிலமாக இருப்பதால் டேஷ் பாசன திட்டத்தினை அதிக தண்ணீர் தேவைப்படும் விவசாய பயிர்களில் தீவிரமாக செயல்படுத்துவதில் அரசு கவனம் செலுத்துகிறது விடை நுண்ணீர் பாசனம் அதிகம் தண்ணீர் தேவைப்படும் பயிர்களுக்கு இந்த நுண்ணீர் பாசனத்தை செயல்படுத்துவது தான் அரசு மிக தீவிரமாக இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்தாம் ஆண்டில் மொத்த உணவு தானிய உற்பத்தியில் நெல்லின் பங்கு என்ன விடை அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்தாம் ஆண்டில் மொத்த உணவு தானிய உற்பத்தியில் நெல்லின் பங்கு அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் மக்கா சோளம் இருபது சதவீதம் சோளம் ஏழு சதவீதம் கேழ்வரகு மூணு சதவீதம் உளுந்து மூணு சதவீதம் பயிரிடப்படும் நிலத்தின் அளவு மாறுவது போலவே உற்பத்தியின் அளவு மாறும் அஞ்சு ஏக்கரில் நெல் போடுறேன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு விளையும் ஒரு ஏக்கரில் மட்டும் தான் நான் நெல் போட்டிருக்கேன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு விளையும் இது மட்டும் இல்லாமல் உற்பத்தி திறனும் ஒரு முக்கிய முக்கியமான காரணம் பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க பயிரிடப்படும் நிலத்தின் அளவு மாறுவது போலவே உற்பத்தியின் அளவும் வேறுபடும் இது சரியா தவிர இப்போதான் பார்த்தோம் கண்டிப்பா இது சரி ரெண்டு பயிர்களின் விளைச்சல் பயிரிடப்படும் பரப்பளவு மட்டுமின்றி பயிர்களின் உற்பத்தி திறனையும் சார்ந்தே இருக்கிறது இது சரியா தவறா விடை இரண்டும் சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்தாம் ஆண்டில் நெல் மட்டும் ஏறத்தாழ டேஷ் லட்சம் டன்கள் விளைந்தது மிக மிக முக்கியமான கேள்வி விடை எண்பது லட்சம் டன்கள் விளைந்தது இது மொத்த உற்பத்திங்க அடுத்தது உற்பத்தி திறனை பார்க்கலாம் தொண்ணூத்தாறாவது கேள்வி பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்தாம் ஆண்டில் ஒரு ஹெக்டேருக்கு நெல்லின் உற்பத்தி திறன் எவ்வளவு பதினாலு பதினஞ்சில் நெல் மட்டும் எண்பது லட்சம் டன் விளைந்தது ஆனால் நெல்லின் உற்பத்தி திறன் எவ்வளவு விடை நாலாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஒன்பது கிலோகிராம் பர் ஹெக்டேர் ஒரு ஹெக்டேருக்கு நாலாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஒன்பது கிலோகிராம் அதே மாதிரி மக்காச்சோளம் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நான்கு கிலோகிராம் சோளம் ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கிலோ கம்பு மூவாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு கிலோ கேழ்வரகு மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோ உளுந்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து கிலோ கரும்பு நூற்றி ஏழு டன்னு மணிலா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கிலோ இதெல்லாம் உற்பத்தி திறன்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழகத்தில் நெல் உற்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டிற்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்தாம் ஆண்டிற்கும் இடையே ஏறத்தாழ எத்தனை மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது விடை மூணு புள்ளி ஐந்து மடங்கு உயர்ந்திருக்கு அப்ப கண்டிப்பா வளர்ச்சி இருக்கு பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க தமிழகத்தில் பயிர்களின் உற்பத்தி திறன் தொடர்ந்து குறைந்த வண்ணம் உள்ளது இது சரியா தவிர கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் நெல் உற்பத்தி திறன் மூன்று மடங்கிற்கும் கூடுதலாக உயர்ந்துள்ளது 
இது சரியா தவறா உணவு தானிய உற்பத்தி திறன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டிற்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்தாம் ஆண்டிற்கும் இடையே ஏறத்தாழ மூணு புள்ளி ஐந்து மடங்கு உயர்ந்துள்ளது இது சரியா தவறா விடை ஒன்று மட்டும் தவறானது தமிழகத்தில் பயிர்களின் உற்பத்தி திறன் தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டு தான் வருது உற்பத்தி செய்யப்படும் பரப்பளவு குறைந்தாலும் உற்பத்தி திறன் அதிகரிச்சுட்டு தான் போகுது தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது கேள்வி ஒரு கூற்று காரணமாக இருக்கு கூற்று தமிழகத்தில் உணவு தானிய உற்பத்தி பெருகி வருகிறது இது சரியா தவறா காரணம் தமிழகத்தில் உணவு தானிய உற்பத்தி செய்யப்படும் பரப்பளவும் உற்பத்தி திறனும் அதிகரித்துள்ளது இது சரியா தவறா எது விடையா தந்திருப்பீங்க விடை கூற்று சரி காரணம் தவறு காரணத்தில் என்ன தவறுன்னு பாருங்க தமிழகத்தில் உணவு தானிய உற்பத்தி செய்யப்படும் பரப்பளவு அதிகரிச்சுக்கலாம் வரல குறைஞ்சிட்டு தான் வருது ஆனால் உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்குது அது உண்மைதான் நூறாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு சட்டத்தை பற்றி உள்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட அரசு மற்றும் தனியார் திட்டங்களுக்கு நிலம் தேவைப்படும் போது எட்டு வழி சாலை மாதிரி அந்த நிலங்களை வைத்திருப்போரிடமிருந்து கையகப்படுத்துவதற்காக மத்திய அரசு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சில சட்டங்களில் திருத்தம் கொண்டு வந்தது திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்ட சட்டங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன விடை நில சட்டம் எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு எதுக்காக நிலத்தை கையகப்படுத்துவதற்காக நண்பர்களே இந்த கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக ஞாபகம் இருக்கும் நீங்கள் எழுதி படிக்கிறது தான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்துரைக்கிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு எழுத நேரம் இல்லை அப்படின்னா இந்த பிடிஎஃப்பில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த பிடிஎஃப்களை பெறுறதுக்கு சிறிதளவு கட்டணம் உண்டு என்ன வழிமுறை அப்படிங்கிறத இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்த தேர்வுகளை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத போன டெஸ்ட்லேயே நான் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் இந்த டெஸ்ட்டில் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அடுத்த தேர்வுகளில் நம்ம பார்க்க இருப்பது உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இந்த பாடப்பகுதி இந்த புத்தகத்தில் இந்த பகுதிகளில் இருக்குது இதை நான் பிடிஎஃபாக ஃப்ரீயாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுட்டு நாளை வரப்போகிற இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சம்மந்தமான தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளலாம் நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றியடைய இடபிள்யூ அகாடமி உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்